എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം വ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് കരുതുക അതായത് വേറൊരാൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് ഇന്ന സമയത്തേക്ക് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കണം ഒന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഫയൽസും നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫയൽസും ഒക്കെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പം അതിനകത്ത് കയറി എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് നല്ലത് ഒരു എക്സ്ട്രാ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിടുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ യൂസർ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലത് വശത്തായിട്ട് ഒരു ഓണ് ഓഫും ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനും പിന്നെ എന്താണ് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഓപ്ഷൻ തന്നെ അതിൽ ചെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെ അവിടെ നമുക്ക് താഴെ ഒരു സ്പാനറും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ചെന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ താഴെ യൂസേഴ്സ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം എബൌട്ട് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് മാറ്റാനും ഒക്കെ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് എല്ലാം മാറ്റേണ്ടത് നമുക്ക് പുതിയൊരു അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന് മുകളിലായിട്ട് അൺലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു ആഡ് യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പേര് കൊടുക്കാം ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കാം പിന്നെ യൂസർ നെയിം കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ബിറൂസ് വെയിൻ എന്ന് കൊടുക്കാണ് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അക്കൗണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ടിനാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വലിയ പവറൊന്നുമില്ല അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സാധാരണ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കയറി മാറ്റമൊന്നും വരുത്തേണ്ട ഇൻ്റർനെറ്റും അത്യാവശ്യം എന്താണ് ഫയർഫോഴ്സും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതി അല്ലാതെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാളിങ്ങുള്ള പരിപാടി ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട് വേണേൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഓളം കോമിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി തന്നെ അത് അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ട് ഏതാണോ അതാണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് വേണേൽ പറയാം അതോടൊപ്പം പിന്നെ വേറൊരു അഡ്മിൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആടെന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയി ഓക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ലോഗൗട്ട് ചെയ്യുക ലോഗൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോഗിൻ പേജിൽ അവിടെ നമുക്ക് ബ്രൂസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് കാണിക്കും ഓക്കെ ലോഗൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലോഗിൻ പേജിൽ അവിടെ രണ്ട് അക്കൗണ്ട് കാണിക്കും അതിൽ എൻ്റെ ബ്രൂസ് വെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പാസ്വേഡ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്തു പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ്റർ കൊടുക്കുക വീഡിയോ കണ്ട ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ ഉണ്ട് കമൻറ്റ് സെക്ഷനില്ലാത്ത കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാരെങ്കിലും ബണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ നല്ല കിടിലം വീഡിയോസുമായിട്ട് തിരിച്ചു വര